हाय मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग जियोग्राफी और आज हम बात करेंगे अबाउट द मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया इंडिया में बाकी चीज़ों की तरह मिनरल्स की भी कोई कमी नहीं है इंडिया में ढेर सारे मिनरल्स की माइंस और रिफाइनरीज हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर प्लेटू जिसका ज़्यादातर हिस्सा झारखंड में है ये इंडिया का सबसे मिनरल रिच इलाका है इसके अलावा ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के एरियाज में भी अच्छी खासी मिनरल डिपॉजिट है पहले तो हम इंडिया के सारे मिनरल्स को चार डिविजन में बांटेंगे फॉसिल फ्यूल्स अटोमिक मिनरल्स मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमने इस वीडियो में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट मिनरल्स को कवर करने की कोशिश की है लेकिन ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है हो सकता है कि कुछ माइनर मिनरल्स मिसिंग हो अगर आपको कुछ मिसिंग लगे तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं हम लोग मिसिंग चीज़ों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सो पहले बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है करोड़ों साल पहले जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी पेड़ पौधे और जानवर मर मिट्टी में मिल गए थे उनके फॉसिल्स मेटामोर्फ हो जाते हैं जिससे कोयला और पेट्रोलियम वगैरह बनते हैं आम तौर पर कोयला लकड़ी के फॉसिलाइज होने से बनता है जब बड़े बड़े जंगल फॉसिलाइज होते थे जो करोड़ों साल बाद वो कोयला बन जाते हैं कोयले की चार मेजर वैरायटी होती है सबसे बेहतरीन कोयला होता है एंथ्रासाइट जिसमें 80 टू 95 परसेंट कार्बन होता है ये ब्लू फ्लेम्स के साथ जलता है और इसकी कैलोरिफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है इंडिया में बस ये थोड़ी क्वान्टिटी में जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है सबसे कॉमन कोल टाइप है बिटूमिनस कोल जिसमें 60 टू 80 परसेंट कार्बन होता है और यही वैरायटी छोटा नागपुर एरिया में पाई जाती है फिर है लिग्नाइट या ब्राउन कोल जिसमें सिर्फ 40 टू 60 परसेंट कार्बन होता है और इसे जलाने पर बहुत धुआं होता है और सबसे लो क्वालिटी कोयला होता है पीट जिसमें 40 परसेंट से भी कम कार्बन होता है और ये लकड़ी की तरह जलता है एज के हिसाब से कोयला या तो बहुत पुराना हो सकता है जो लगभग पच्चीस करोड़ साल पहले फॉर्म हुआ जिसे गोंडवाना कोल कहा जाता है या फिर उससे नया हो सकता है लगभग दो से छह करोड़ साल पुराना जिसे ट्रेशियरी कोल कहते हैं इंडिया में 98 परसेंट कोयला गोंडवाना टाइप का ही है इंडिया में एंथ्रासाइट कोयला थोड़ा बहुत जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है गोंडवाना टाइप बिटूमिनस कोल सबसे कॉमन है इसका सबसे बड़ा डिपॉजिट है झारखंड में लगभग ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ के लैटीट्यूड के पास यहाँ तीन बड़े कोल फील्ड्स हैं झरिया कोल फील्ड्स नियर धनबाद जी हाँ द हाउस ऑफ द इनफेमस कोल माफिया ऑफ रामाधीर सिंह एंड सन जे पी सिंह जिससे ना हो पाया इसके अलावा झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है बोकारो कोल फील्ड और इसके अलावा गिरिडीह और करनपुरा में भी कोल फील्ड है छत्तीसगढ़ में सबसे फेमस है हसदेव रिवर के करीब कोरबा कोल फील्ड उड़ीसा में है तलचर कोल फील्ड मध्य प्रदेश में है सिंगरौली कोल फील्ड आंध्र प्रदेश में गोदावरी वैली में कोल डिपॉजिट है ईस्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में और आदिलाबाद करीन नगर कमाम और वारंगल में भी जो अब तेलंगाना में है महाराष्ट्र के नागपुर में है कमती कोल फील्ड और वार्धा वैली में और वेस्ट बंगाल में बर्दवान बाकुड़ा पुरुलिया बीरभूम दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी वगैरह में कोयला मिलता है लेकिन वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा कोल फील्ड है रानीगंज में टर्शेरी टाइप बिटुमिनस कोल पाया जाता है ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में आसाम में है माकुम और नजीरा कोल फील्ड मेघालय में है गारो और खासी हिल्स के पास अरुणाचल प्रदेश में है नामचिक नामरूप कोल फील्ड इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल में भी थोड़े बहुत डिपॉजिट्स हैं इसके बाद है लिग्नाइट कोल जिसके 90 परसेंट रिजर्व तमिलनाडु के कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट के नेवेली लिग्नाइट फील्ड में हैं। इसके अलावा जयम कोंडा चोलपुरम में भी डिपॉजिट्स हैं फिर गुजरात के कच्छ और भरूच डिस्ट्रिक्ट और जम्मू एंड कश्मीर के सहली गंगा रिवर में भी लिग्नाइट डिपॉजिट्स हैं और थोड़े बहुत डिपॉजिट्स केरला राजस्थान वेस्ट बंगाल और पौंडीचेरी में भी पाए जाते हैं इंडिया में थोड़ी बहुत पीठ भी पाई जाती है कश्मीर के नीलगिरी हिल्स में और थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में भी इंडिया की टोटल पावर प्रोडक्शन का सेवेंटी परसेंट कोयले से ही होता है यह हमारी कंट्री का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है लेकिन इंडियन कोल की कैलोरिफिक वैल्यू बहुत कम है और एश कंटेंट ज्यादा साथ ही यहाँ की वर्किंग कंडीशन और इक्विपमेंट वगैरह की सिचुएशन अच्छी नहीं है कोयल माइनिंग की प्रॉब्लम्स को हम लोग कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे अब बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस की इंडिया में इनके सोर्सेस बहुत ही कम है सबसे पुराना और फेमस ऑयल फील्ड है आसाम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का डिगबोई ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नहरकटिया और रुद्रसागर वगैरह में भी ऑयल फील्ड्स बनाए हैं गुजरात में अंकलेश्वर और कैम्बे वगैरह में 
और महाराष्ट्र के मुंबई के ऑफ में भी ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड है उसके बाद आते हैं न्यूक्लियर रिसोर्सेज की तरफ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूरेनियम इंडिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा रिजर्व है झारखंड के जादूगोडा तुरामडी और नरवा पहाड़ में इसके अलावा ये मिलता है केरला के कोस्टल सैंड्स में मेघालय के डोमिसियाट में राजस्थान में दिलवारा कोरिवली और रोहिल में आंध्र प्रदेश में तुमल्लापल्ली और लंबापुर पेदागट्टू में और कर्नाटक के गोगी में इसके अलावा थोरियम हमें मिलता है मोनाजाइट से जो कि कोरला के कोस्टल सैंड्स में मिलता है और लिमेनाइट से जो झारखंड में पाया जाता है इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होने वाला बेरिलियम भी है जो मिलता है राजस्थान झारखंड आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जर्कोनियम जो मिलता है केरला कोस्ट में और लिथियम जो पाया जाता है झारखंड मध्य प्रदेश और राजस्थान में इंडिया में अटोमिक एनर्जी के पांच सेंटर्स हैं सबसे पुराना है महाराष्ट्र के तारापुर में राजस्थान में है रावत भाटा प्लांट यूपी में नरोरा एटोमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु में कल्पक्कम और कुंदन कुलम कुंदन कुलम फिलहाल इंडिया का सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने वाला एटॉमिक प्लांट है गुजरात में ककरापर और कर्नाटक में काइगा पावर प्लांट सभी प्लांट्स के नाम के बाद ब्रैकेट में उनकी टोटल कैपेसिटी लिखी हुई है मेगावाट में इसके अलावा अभी और ढेर दे, सारे प्लांट्स प्लांट हैं 2020 तक इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन को बीस मेगावाट तक पहुंचाने का प्लान है अब हम मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन आयरन मॉडर्न सिविलाइजेशन का बैकबोन है क्योंकि इससे बनता है स्टील आयरन के चार ओर्स होते हैं सबसे बेहतरीन है मैग्नेटाइट 72% तक आयरन होता है जिसमें ये और मैग्नेटिक होता है फिर है हेमाटाइट जिसमें 60 टू 70% परसेंट आयरन है उसके बाद लिमोनाइट जिसमें 40 टू 60% परसेंट आयरन है और फाइनली सीडेराइट जिसमें 40% से भी कम आयरन होता है इसके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं कर्नाटक में चिकमंगलूर में बादाबुदान हिल्स और बेलारी डिस्ट्रिक्ट में संदूर और हॉस्पिट इसके अलावा चित्रदुर्गा उत्तर कन्नड़ और शिमोगा वगैरह में भी आयरन और मिलते हैं उड़ीसा में सुंदरगढ़ मयूरभंज कटक केवझर संबलपुर और कोरापुट में आयरन और पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में बैलादिला में सबसे हाई क्वालिटी के और पाए जाते हैं और दुर्ग के दल्ली रजहारा में भी ओर्स मिलते हैं इसके अलावा गोवा में भी और डिपॉजिट्स हैं जो जापान एक्सपोर्ट होते हैं और झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट और पलामू डिस्ट्रिक्ट के डाल्टनगंज में इन जगहों से 95 परसेंट आयरन प्रोड्यूस होता है बाकी का 5 परसेंट महाराष्ट्र तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और राजस्थान से निकलता है इंडिया में अच्छा खासा मैंगनीज पाया जाता है उड़ीसा में सुंदरगढ़ कालाहांडी कोरापुट बोलांगीर केवझर और मयूरभंज में महाराष्ट्र में नागपुर भंडारा और रत्नागिरी में कर्नाटक में शिमोगा चित्रदुर्गा तुमकुर और बेलारी में आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम में मध्य प्रदेश में बालाघाट छिंदवाड़ा झबुआ और जबलपुर में गुजरात में पंचमहल और झारखंड के सिंहभूम में मैग्नीज ओर्स पाए जाते हैं अब आते हैं एल्यूमिनियम की तरफ जो कि मिलता है बॉक्साइड ओर से उड़ीसा में ये मिलता है कालाहांडी कोरापुट सुंदरगढ़ और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ भावनगर जूनागढ़ और अमरेली में झारखंड में रांची लोहारडांगा पलामू और गुमटा में और इसके अलावा थोड़ी बहुत क्वांटिटीज में महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ तमिलनाडु वगैरह में मिलता है कॉपर हमें मिलता है झारखंड के सिंहभूम मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान के झुंझुनू और अलवार डिस्ट्रिक्ट में अगली इंपॉर्टेंट और है जिंक ये गैल्वनाइजेशन में और इलेक्ट्रोड्स और बैटरीज बनाने में काम आती है इंडिया में यह थोड़ी बहुत क्वांटिटी में पाया जाता है गैलना चालको और आयरन पायराइड की शक्ल में इन राजस्थान एंड सिक्किम लेड या सीसे के माइन्स हैं राजस्थान में उदयपुर दुबगरपुर बसवाड़ा और अलवार में और आंध्र प्रदेश में करनूल और नालगोंडा में कुछ अमाउंट में गोल्ड भी इंडिया में मिलता है कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में रायचूर डिस्ट्रिक्ट के हट्टी माइंस और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के रामगिरी फील्ड्स में इसके अलावा झारखंड में सुवर्ण रेखा रेवर में एलुवियल गोल्ड भी मिलती है थोड़ी बहुत सिल्वर भी इंडिया में मिलती है राजस्थान के जवार माइन्स में इंडिया का नाइन्टी क्रोमाइट प्रोड्यूस होता है उड़ीसा के कटक में इंडिया में निकल भी पाया जाता है इसका मेन रिजर्व है कटक का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट और सौराबिल सुकरगी एरिया में राजस्थान के रावत हिल्स के करीब डेगनल में टंगस्टन भी पाया जाता है तो ये थे कुछ मेटालिक मिनरल्स नॉन मेटालिक मिनरल्स में पहला है माइका झारखंड में सबसे ज्यादा माइका प्रोड्यूस होता है कोडरमा में आंध्र प्रदेश में गुडुर और नेलोर में राजस्थान में बरला और भिलवारा में माइका पाया जाता है 
लाइमस्टोन मिलता है आंध्र प्रदेश के कड़पा गुंटूर कमाम और करनूल में कर्नाटक के गुलबर्गा बीजापुर और शिमोगा में गुजरात के जूनागढ़ अमरेली कच्छ और सूरत में और राजस्थान के अजमेर जयपुर पाली मधुपर और बसवारा में इंडिया में डायमंड की बस एक ही माइन है मध्य प्रदेश के पन्ना टाउन के करीब मजगावन माइंस में इंडिया में नमक की भी प्रोडक्शन होती है विच इज रिलेटेड टू अ हिस्टोरिकल इवेंट 75 परसेंट सॉल्ट बनता है समुन्द्र से गुजरात के मीथापुर जामनगर धरसाना ओखा और बुलसर में धरसाना के करीब ही है हिस्टोरिकल डांडी महाराष्ट्र के बंधु उरन और भयंदर में और तमिलनाडु में मद्रास और तुतिकुरिन में नमक प्रोड्यूस होता है सी सॉल्ट से राजस्थान में नमक बनता है सॉल्ट लेक से संभर दिदवाना पंचभद्र और लंकेसर लेक में और हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के द्रंग में रॉक सॉल्ट से नमक बनता है तो आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे अपने देश की मिट्टी के बारे में अंटिल देन टेक केयर Exploring Geography is brought to you by Semicircle. A special thanks to our music composer Zohran Sajid and our graphics team Pixel Theory. If you want to make such videos, please subscribe to our channel and like our video and share it with your friends. You can watch more videos on our channel that is youtube.com slash semicircle or on our website that is www.semicircle.in.www.semicircle.in.www.semicircle.in.www.semicircle.in.www.semicircle.in.www.semicircle.in.www.semicircle.in.www.semicircle.in.www.semicircle.in.www.semicircle.in.www.semicircle.in.www